Şimdi siyasete bir bakalım. Siyasetleri ortalık toz duman. Ya bugün bayram ama yine sert açıklamalar yapıldı. İşte bayram gelmiş de hani kime gelmiş? Nereye gelmiş? Ya siyasetçilerin üslubu da sert. Yumuşamadı. Bayram falan dinlemiyorlar onlar da. Cumhurbaşkanı ne demişti? İade-i ziyareti hazmedemediler demişti. Özgür Özel için demişti. Özgür Özel yanıt verdi. Erdoğan bunu ittifak ortağına söylüyor dedi. Devlet Bahçeli'ye söylüyor dedi. Evet Devlet Bahçeli'den de bugün yanıt geldi. O da dedi ki bizde çatlama olmaz kaya gibiyiz. Sayın Cumhurbaşkanı dün uçakta demiş ki herhalde iade ziyaretimizi hazmedemeyenler oldu. Eğer bu iade ziyaretimizi CHP'nin başındaki arkadaş hazmedebilseydi bu tür bir açıklamayı yapmaya gerek duymazdı. Hiç üzerimize almıyoruz çünkü bu işi başlatan biziz. Herkesin gözü önünde oldu. Herhalde bunu... Yine kendi ittifak ortağına söylüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretimizi hazmedemediler açıklamasına CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den yanıt geldi. Erdoğan özel görüşmesinden sonra Bahçeli'nin AK Parti CHP ittifakı kursunlar sözlerine suç ortağını bize itmesin demişti Özel. Erdoğan'ın Bahçeli'ye destek çıkarken kurduğu görüşmeyi hazmedemediler çıkışı tartışmayı büyüttü. Cumhur ittifakı devam edecektir. Bizde çatlama olmaz. Burada sorun şu ki. Cumhur İttifakı'nın ortakları bizim üzerimizden iletişim kuruyorlar. Efendim siz ittifak ortağı olun, biz yokuz, ihtiyaç olursa buradayız diyor. Öbürü de dönüyor, bu ziyareti hazmedemeyenler var diyor. Bizim üzerimizden konuşmasınlar, birbirleriyle konuşsunlar. Hükümet çatlayacak gibi milletin karamsarlığa iter. Geçim darlığından bahsediyorlar, hayat pahalılığından bahsediyorlar. Fakat toplumda hayatı zehirlemekten bir türlü vazgeçemiyorlar. Onların birlikteliğine laf eden yok ama bu birliktelik açlık, yoksulluk, sefalet ve işsizlik üretiyorsa sorun burada. Ben bu sorunları çözmenin derdindeyim. Bizim bu ziyaretleri yapmamızın altında yatan gerçek de CHP ile bir anayasa yapma başlığı altında buluşabilir miyiz arayışıydı. Mevcut anayasaya bu kadar ihlal ediliyorken yeni anayasa tartışmaları manasız geliyor vatandaşa da. Eğer böyle olursa susamayız. Normalleşme bu değil. Bayramın ilk gününde siyasette normalleşme polemiği yaşandı. Seçim sonrası kurulan diyalog... Karşılıklı temaslar yerini gerilime bıraktı. Erdoğan ve Bahçeli telefonla bayramlaşırken Özgür Özel de Erdoğan ve Bahçeli'yi arayarak bayramlarını kutladı. Bahçeli'nin gündeminde erken seçim tartışmaları da vardı. Bahçeli 4 yıl seçim yok mesajı verdi. Cumhur İttifakı'nın önünde 4 önemli yıl bulunmaktadır. Bayram sabahı liderlerin mesajları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bayram ziyaretleri. Elini öpüp bayramını kutladı. 92 yaşındaki Sevimli'ne İmamoğlu'na bayram harçlığı vermekte ısrarcı oldu. Bayramda annemi göremeyeceksin bir anne de burada yakaladık. Şimdi normalleşmeden bahsediyorlar, yumuşamadan bahsediyorlar ama normalleşme nasıl olur? Normalleşme işte hukukla olur. Adaletle olur, hukuka güvenmekle olur, yolsuzluklarla mücadeleyle olur ve elbette en önemlisinden bir tanesi eğitimle olur. Normalleşme bunlar. Normal bir ülkede bunlar çok düzgün bir şekilde işlemesi lazım. Peki bizde işliyor mu, Türkiye'de işliyor mu? Hayır, işlemiyor. Zaten sorunumuz bu. Normalleşmek için bunları başarmamız gerekiyor. Bizde hiçbir yok. Şimdi 2023 Küresel Organize Suçlar Endeksinde Türkiye dünyada 193 ülke arasından 14. Avrupa'da ise 1. sırada bakın. Küresel Organize Suçlar Endeksi bu. Yolsuzluk vesaire çeteler o bu. İnsan hakları ve siyasi özgürlükler konusunda 2017'den bu yana özgür olmayan ülkeler arasında Türkiye. 37 OECD ülkesi arasında bakın zengin yoksul eşitsizliğinin en yüksek olduğu 5. ülke Türkiye. Yahu herhalde Türkiye Cumhuriyet tarihinde bu kadar kötü bir dönemi yaşamamıştır. Yurttaşlarına yaşatmamıştır yönetenler. İşte rakamlarla ortada her şey rakamlarla ortada işte tüm bunlar zaten yapılmış olsa normalleşeceğiz ekonomimiz de normalleşeceğiz.